ഇരുപത്തിയൊന്ന് അണക്കെട്ടുകളിലെ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് ഭൂചലന സാധ്യത കൂട്ടിയെന്ന പഠനം പൊതുവെ ദുർബലമായ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണിത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചര വരെ തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പ സാധ്യത പ്രദേശമാണ് കേരളം എന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഭാരതിദാസൻ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ രാമസ്വാമി സോമസുന്ദരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് അളകപ്പ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരും പങ്കാളികളായി വലിയ ഉയരത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തുന്നത് മൂലം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മർദ്ദമാണ് ഭൂചലന സാധ്യതയ്ക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മർദ്ദം മൂലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൊയ്ന ജലസംഭരണ പ്രദേശത്ത് ഭൂചലനമുണ്ടായത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളും നീങ്ങുന്നത് സമാന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അതിഗുരുതരമാണ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെന്ന് ഡോക്ടർ രാമസ്വാമി പറഞ്ഞു അതേസമയം വാർത്ത പുറത്തു വന്നതോടെ വീണ്ടും ജനങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഗാർഡുകൾ റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് സർക്കാരിന്റെ കെടുകാരിസ്ഥിത മൂലം കേരളം നാശത്തിന്റെ പക്കിൽ എത്തിയതായാണ് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തെ നടുക്കിയ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയതിന് പ്രധാന കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമയോചിതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് നേരത്തെയും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഗാർഡുകൾ റിപ്പോർട്ട് അവഗണിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചർച്ചയായെങ്കിലും സർക്കാർ അതിനെ തേച്ചു മയച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മൂലം വീണ്ടും ഗാർഡുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയും കേരളത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് പ്രധാന ഉത്തരവാദി സർക്കാരാണെന്നും തെളിയിക്കുന്ന പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലധികം അണക്കെട്ടുകളും ജലസംഭരണികളുമുണ്ട് പലതും പരിസ്ഥിതി ദുർബലമായ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലാണ് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹം വഴിയും നാസിയുടെ ഷട്ടിൽ റഡാർ ടോപ്പോഗ്രഫി മിഷൻ വഴിയുമുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി വിശകലനം ചെയ്താണ് പഠനം നടത്തിയത് ഇടുക്കി പറമ്പികുളം പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഇടമലയാർ മാട്ടുപ്പെട്ടി മുല്ലപ്പെരിയാർ ശിരുവാണി മംഗലം പോത്തുണ്ടി മലമ്പുഴ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലക്രമീകരണത്തിൽ അതിശ്രദ്ധ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പലയിടത്തും ഭൂമിയിൽ വിള്ളലുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണക്കെട്ടുകളുടെ ജലശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളും നടത്തണം ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിച്ച് അണക്കെട്ട് പരിപാലന നടപടികൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹം വഴിയും നാസയുടെ ഷട്ടിൽ റഡാർ ടോപ്പോഗ്രഫി മിഷൻ വഴിയുമുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി വിശകലനം ചെയ്താണ് പഠനം നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയശേഷമുള്ള സാഹചര്യവും ഇനിയും പഠിക്കും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പാറകൾ ദുർബലമാണെന്നതാണ് സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകൾ ഗുരുതരമാണെന്ന് കാലിഫോർണിയയിലെ ചാപ്മാൻ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ രമേഷ് സിംഗും ശരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം സെപ്റ്റംബറിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ഉണ്ടായ ചെറിയ ഭൂചലനത്തിനു മുമ്പ് ഒറ്റ ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് പഠന രീതിക്കൊപ്പം ബൗമാന്തർ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന റഡാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചും പഠനം വേണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ 